Dobar dan i dobrodošli u Digitalni inkubator. Današnja tema je zapravo kreativni proces. Što on je, kako on funkcionira, kako dobiti sebe da budemo nešto kreativni, inovativni. Da se prisjetimo nekih stvari. Kreativnost, ako gledamo što ona je, ona podrazumijeva tri bitna elementa vezano za način na koji definiramo problem i način na koji tražimo rješenje. Jedno je novost. Da li gledamo na problem na novi način? Da li rješenje koje predlažemo je novo? Smislenost. Može biti novo, a da nema smisla, ne stvara nikakvu vrijednost. Smislenost znači više manje da li stvara vrijednost. Da li to kako gledam problem drugačije, novi, na novi način, je smisleno? Da li moje rješenje koje je novo je smisleno? I zadnja stvar, neočitost. Možda je novo i smisleno, ali svako bi se toga sjetio. Bez obzira to u fazi definiranja problema, ili je to u fazi traženja rješenja. Moramo pobjediti zapravo da bismo bili kreativni sebe. Trebamo pobjediti ono što smo stvorene, to da budemo znatiženi, ali ne nužno kreativni. Trebamo dobiti da naš mozak, koji je slični ovom Homerovom Simpsonovom, nego ovome desno što želimo vjerovati, da što više izvučemo iz njega, da ga prisilimo da bude kreativan, inovativan. Jer mozak ne želi razmišljati Želi što manje energije potrošiti da bi nas održao na životu. Ne zna razmišljati o apsolutnim stvarima, nego glava uvijek u odnosu na nešto. Jesam li bolji u odnosu na druge? Kako moja ideja izgleda danas? Pa jesam li to već vidio negdje prije? Ako sam već riješio taj problem, pokušavam se sjetiti kako sam ga zadnji put riješio, a ne stvarati novo rješenje. Uvijek gledamo jesam li to već negdje vidio. Uvijek se vodimo za grupom. Ako nam svi kažu, gle, ne budi lud, volimo se prilagoditi drugima. Volimo tražiti, prihvatiti kompromisna rješenja. Gle, svima je to ok. I volimo kratkoročnu nagradu. Znači, volimo to da dobimo rješenje, vrijednost, da ocijenu šta god odmah, čim prije da imamo kratkoročne nagrade. Ne volimo čekati dugo da bi dobili neki povrat, neku vrijednost za svoju ideju, za bilo što što radim. I tu upravo dolazi do toga što ja mogu napraviti u vezi toga. Kako taj kreativni proces mogu dobiti da poboljša moju inovativnost, kreativnost outputa? Naime, ideja je, ako uspijem posložiti ispravno proces, onda kreativni output, inovativni output bi trebao biti samo logical outcome, očekivani rezultat postojećeg procesa, dobro složenog procesa. Slična stvar opet kao u fizičkom svijetu. Ako imamo jasno definirana pravila, prehrane, vježbanja. Rezultat neće izostati. Treba će vremena, treba će energije, ali predvidivo ćemo gurati prema tom cilju koji smo si zacrtali. Naravno, svako će drugačije, ovisno o tome koliko nam je prirodna predispozicija, a svako će doći do svog nekog maksimuma. Tako isto i ovdje. Bitna stvar je da zapravo izvučemo iz sebe maksimum, da se prisilimo, da prisilimo svoj mozak da delivera, da donese, stvori kreativno inovativno rješenje. Prva stvar je moramo dobiti srce da mu pošalje dovoljno energije. Da mozak uopće može aktivirati sve aspekte koji mu trebaju, sve dijelove koji mu trebaju. I to je važnost strasti, da tema kojom se bavim, industrija u kojoj radim, Problem da je nešto što me interesira, nešto što me budi noću i ono, mi nije problem o tome razmišljam. Nešto o čemu razmišljam i kad ni o čemu ne razmišljam. Kada sam negdje na plaži, nešto što mi se vrti po glavi. Imati strast za problem stvara prvi taj predvijet, a to je da uopće mozak dobije dovoljno energije. Drugi je da treniram. Da razvijam, jer ako razvijam svoju kreativnost, mogu ostvariti puno kreativnije rezultate. Na taj način ću uspjeti dobiti svoj mozak. Da u stanju je drugačije, kreativno, inovativno razumijeti problem i naći kreativno, inovativno rješenje tog problema. Osnovni element tog procesa je ne razmišljati izvan kutije. 
iako volimo vjerovati da kreativnost i inovativnost je razmišljanje izvan kutije, puno bolje je razmišljati o kuti. I neću ulaziti u detalje, ali u povijesti znanstvenike koje cijenimo su oni koji su promijenili kutiju u koju, u koju, kroz koju gledamo svijet. U biznisu cijenimo one koji su promijenili boks industrije, boks našeg života, kutiju u kojoj svi živimo, koji su promijenili jednostavno način gledanja na svijet. Ponavljam, cijenimo one koji razmišljaju o kuti i mijenjaju tu kutiju, a ne koji razmišljaju izvan kutije. Veliki broj onih koji razmišljaju izvan kutije dobivaju random ideje. Random ideje nemaju vrijednost. Vrijednost imaju oni koji su jako dobro navezane šta je postojeća kutija i šta ja mijenjam u vezi toga. Kako ju ja vidim drugačije ili kako ja stvaram novu kutiju koja potpuno zamijenjuje postojeću. I u skladu s tim upravo je proces vezan za kreativnost. Prva faza je razumiti kutiju. Razumiti kutiju bolje od drugih ili još bitnije drugačije od drugih. Bolje ili drugačije. Znači da znam i ili drugačije. Zapravo najbolje je kada znam bolje kutiju, kada vidim drugačije perspektive na tu kutiju, e, onda ću moći najbolje konkurirati, najbolje inovirati. Nakon što sam razumio tu kutiju kako treba, onda mogu ili konkurirati unutar postojeće kutije, biti najbolje u tom competitive game. Sport je izvrstan primjer toga. Ako niste pogledali, pogledajte The Last Dance uh, o Michael Jordanu. U trenutku kada je razumio kutiju pravila igre, košarke, postoje vrhunski košarkaš. I onda se prioritira na bejsbol. I vidjet ćete kako je tamo drugačija kutija. U tom slučaju druga, drugi mišići mi treba. I zapravo preduvjet uspjeha je bio da treniram drugi set mišića. E sad dolazi interesantan dio. Kad se vratio u košarku, morao je opet promijeniti muskulaturu svog tijela. Oslabiti neke mišiće koji su mu bili potrebni za bejsbol, a ojačiti mišiće koji su nužni za košarku. Naravno, neko je pomaga u tome, ali to mu je mogućilo da konkurira najbolje unutar postojeće kutije, unutar pravila igre koja košarka postavlja. Zna se šta, su, šta je ta igra, koja su njena pravila, šta možeš, šta ne možeš raditi. Što je bolje i drugačije razumiješ, to ćeš biti u stanju se bolje prilagoditi i bolje konkurirati unutar te kutije. Ono što je kreativnost i inovativnost je kada nakon što smo proučili i razumjeli kutiju, krenemo propitkivati ju, mijenjati i stvarati novu kutiju. Znači ne samo da se prilagođavamo mi toj kutiji, nego zapravo da kutiju prilagodimo sebi ili da svijet prilagodimo novoj kutiji. Koliko je to funkcioniranje unutar tih kutija zapravo prirođeno? Kada smo mala djeca, od kad se rodimo i stražujemo, sjetite se, rođeni smo curious but not creative, znati želji, ali ne kreativni. Znati želji znači da upravo otkrivamo kutiju, otkrivamo granice, testiramo granice, otkrivamo pravila igre. Sa roditeljima kad ste djeca bili, ili kako gledate bilo koju malo djecu sad, vidjet ćete da vas gledaju onako i istovremeno rade ono što znaju da ne bi smjeli. Zašto? Testiraju granice, otkrivaju kutiju, gdje je ono gdje se ja mogu funkcionirati, koje su pravila igre koja su mi dozvoljene. Od rođenja Zapravo se bavimo sa tim discovery procesom, procesom istraživanja. Znati želji smo i otkrivamo tu kutiju. U školi zapravo učimo o granicama i pravilama. Nešto što je netko istražio prije nas, nešto što poznajemo kao čovečanstvo. Nema potrebe da otkrivaš sve iz nula. Netko je već stvorio neke kutije, ako je Newton napravio dobar posao, pa zašto bi neko morao opet otkrivati to? U školi učimo o tome što su već drugi otkrili o kutijama u kojima živimo. Ponavljam, zapravo cijelo vrijeme, cijeli proces je taj da nas zapravo vodi to da otkrivamo ili sami kutiju ili nam drugi pomažu u otkrivanju te kutije. I kroz to zapravo gradimo neki svoj pogled na svijet. Gradimo kako ja vidim svijet, isto ili drugačije od drugih. Na koji način ja percipiram svoju kutiju. I to pomaže mom mozgu da funkcionira. To pomaže kada znam koja je kutija, kada razumijem tu kutiju, e onda tek mogu dalje funkcionirati. Šta to podrazumijeva i kako biti kreativan oko te kutije? Prva stvar, faza razumijevanja kutije zapravo podrazumijeva da razumijemo širinu i dubinu. Faza testiranja kutije podrazumijeva zapravo da eksperimentiramo 
da testiramo, da čelenđiramo, da propitkujemo nekakvo ograničenje ili cijelokupnu kutiju. Ponavljam, cijeli život zapravo učimo o tome kakvu kutiju imamo, u kojoj kuti živimo, koja su nam ograničenja. Ovdje tu je cilj, naravno, tu kutiju šire, dublje razumijeti. Drugačije stvari vidjeti nego što drugi vidjeti. Da bismo bolje razumijevali širinu kutije, zapravo potrebno je par elemenata. Postoji drugi, ali bi se ja volio fokusirati na nekog od njih. Prva stvar je, ajmo vidjeti više perspektiva. Najpoznatija priča ili primjer toga je kada imamo osobe, slijepe osobe koje gledaju slona, svaka iz svoje perspektive. Ona koja samo vidi slonovu suru će zaključiti možda da je to zmija. Ona koja dira uho će možda zaključiti, aha, to nije slon, to je tepih. Ona koji zapravo dira samo ovaj kljovu će zaključiti, to je možda nekakva ovaj strijela ili nekakva koplja. Svako će, kad gleda svoju perspektivu, kad vidi svoj element, svoj uski dio, će vidjeti nešto drugo. Zato je bitno vidjeti što više perspektiva. Zato je bitno da razgovarate sa ljudima sa, iz drugih struka, da se upoznate sa studentima drugih fakulteta, da pitate ljude koji su stariji od vas, mlađi od vas. Nisu oni stari, glupi, zastari ili staromodni. Imaju drugačiji pogled na svijet, drugačiji boks. Vaša najveća zapravo blago je da ste u stanju čuti i vidjeti perspektivu svih tih ljudi. Ljudi drugih struka, ljudi drugih godišta, ljudi drugih kultura. Oni gledaju iste stvari drugačijim očima. Ako to niste u stanju, onda ćete kontinuirano vjerovati da je vaš pogled na svijet, vaša kutnija jedina moguća. Nećete se dozvoliti da vidite da zapravo promjena perspektive je, sa jednakom sigurnošću može tvrditi neku potpuno drugu stvar. Ako ste ovaj ljevi, tvrdit ćete da je broj šest i nećete shvaćati, nećete vidjeti drugu logiku, nećete vidjeti drugu perspektivu da je to zapravo broj devet. Nećete moći riješiti ovaj niz. Šta je, koji je broj pokrio ovaj automobil? Pokušajte razmisliti. Naime, ako gledate ovako i niste u stanju promijeniti perspektivu, nećete vidjeti rješenje. Ali ako okrenete glavu i promijenite perspektivu, onda će vam jasno biti da je zapravo broj koji prekrije 87. Ali ponavljam, ključna stvar je promijeniti perspektivu. E sad, šta znači promijeniti perspektivu? Jedna stvar je pitati ljude. Pitati ljude koji su drugih struka, drugih godina, drugih kultura. Nemojte se zastvoriti u krug ako želite biti kreativni i inovativni. Najgora stvar je zatvoriti se samo u krug najužih prijatelja. Naravno, oni su vam bitni i zbog emocijalne podrške i zbog svega, ali vrlo vjerojatno se družite zato što slično mislite o sličnim stvarima. I zapravo vam je nužno da dobijete povremeno drugačije perspektive. Ako ste na netu, potražite informacije koje su drugačije od onog što očekujete. Proguglajte neke stvari koje nikad ne bi proguglali. Odite na neke portale koje inače ne gledate. Vidjet ćete više tuđih perspektiva. Ali možete i sami u svojoj glavi stvoriti uvjete kao da ste druga osoba. Nevjerojatno je kako mozak funkcionira, ali ako postavite svi, sebi pitanje kako bi Steve Jobs riješio probu, odjednom vaš mozak uspjeva smisliti stvari koje prije niste uspjeli smisliti. Dok je trebao dok sam trebao ja smisliti rješenje, onda sam smislio nekakva random rješenja, predvidiva rješenja i tako dalje. Ali kad se ja trebam staviti u ulogu kako bi Steve Jobs riješio taj problem, onda taj moj mozak odjednom iznađe potpuno nova rješenja koji se prije nije sjetio. To je isto način kako zapravo naći nove perspektive. Razmišljajte samo kako bi roditelji riješili problem. Kako bi neko iz druge industrije, neko iz druge države, kulture riješio taj problem. Prisilite svoj mozak da igra uloge da se stavlja u tuđe perspektive. Naravno, nije jednostavno, ali vidjet ćete kako će vam već to otvoriti brojne nove ideje, brojne nove kreativne prilike. Druga stvar, vojte računa da razumijete eksplicitne, ali implicitne pretpostavke. Šta su eksplicitne pretpostavke? To je ono što je svima očito. To je ono kada pitate nekoga što je to što se što je bitno u ovoj industriji, svi eksperti u toj industriji će vam reći više manje slične stvari. To je ono što kada pogledate 
oglase tih kompanija, vidjet ćete vrlo su slično ono poruke koje poručuju. To su stvari, eksplicitne pretpostavke su one koje su svima više manje jasne. Ljepota, kreativnost i leži u tome da razumijete stvari kojih nema, koji drugi ne vide. Takozvani absence focus. Fokusirajte se na ono što nema, što nije očito, što drugi ne vide. Pitajte se zašto to nije tako. I to ćemo otvoriti takozvane implicitne pretpostavke. Primjer, jedan interesantan industrija pasti za zube. Svi znaju kako funkcioniraju, svi znaju proizvesti to. Kad su pokušali inovirati, počeli su različite boje, različite okuse i tako dalje. Međutim, fokus je na tome, ajmo gledati što drugi ne vide. Ako gledate bilo koju industriju, ovo je ono čega, što je svima jasno. Profit i prihod minus rashod, prihod i rad, kada gledate količinu šta ste prodali puta cijena. Međutim, onda se neko sjetio, gledaj, ajmo ne gledati količinu kao što mi prodamo. Ajmo to gledati iz perspektive što naš potrošač koristi. Mi prodajemo jednu pastu za zube, ali ono što naš korisnik koristi, je dio te paste koju stavlja na četkicu. Ako ovaj oblik nacrtamo cjelovito, onda ćemo vidjeti da je zapravo to jedan mali valjak koji stavljamo. I da taj valjak ima svoj radius i svoju visinu. I onda ćemo vidjeti da količinu koju iskoristim je zapravo volumen valjka podijeljen sa volumenom te tube. Tako ćemo dobiti kolika je količina pranja zubi, istiskivanja koje ja imam zapravo u nekakvoj tubi. I to će zapravo direktno utjecati, naravno puta, tu još da ne ulazimo u ostatak formule, će utjecati na moj revenju, na moj prihod. Na moj prihod će utjecati. E sada, volumen valjka koje oni koriste, ako znamo da je volumen valjka r na kvadrat pi puta visina, E sada, kad sam uspio identificirati ono što drugi nisu vidjeli, sada dolazimo do jako bitne stvari. Kreativnost, inovativnost, strategija postaje logički zaključak. Ne zahtjeva više kreativnost našeg mozga. Kreativnost je, našeg mozga bila u tome da smo definirali dobro problem. I vidimo da što više ljudi stave na četkicu prije će potrošiti tu pastu i prije će kupiti novu. Ako volumen znamo izračunati valjka, a ovo znate iz srednje škole i osnovne škole, Onda znate što da možete. Prva stvar da pi ne možete mijenjati jer je on konstantan. Barem za sada koliko znam. Šta možete mijenjati? R, radius. Šta je napravljeno? Proširenje otvor na pasti za zubi. Ponavljam, nije netko sjeo i razmišljao izvan kutije, idemo random izbacivati ideje. Evo zašto? Jer volumen valjke je jedna kvadrat pi puta visina. Šta je iduća stvar? H utječe direktno na volumen valjka, on direktno na prihode. I onda industrija četkica za zube, koje su prije izgledala ovako, jer je svaka dlačica bila trošak, i vaši bake i djedove, mama i tate su zapravo imali bolna možda pranja zubi, ovaj, gdje je toliko dlačica malo bilo zapravo da ste često zakačili sa plastičnim dijelom. Ali industrija četkica za zube, veličina četkice određuje H, i onda zapravo ta četkica počne izgledati ovako. I ima onaj dio za teško dostupno mjesto. I prikazuje nam se da ta pasta mora biti rastegnuta od početka do kraja četkice. Zašto? Zato što je to povećava R. Ponavljam, ključna vrijednost ovdje je fokusirati se na ono čega nema, absence focus, ono što drugi ne vide, takozvane implicitne pretpostavke. One koje nisu očite svima. To je ono kada smo rekli vidjeti problem drugačije nego što ga vide drugi razraditi problem drugačije, jer onda kreativnost u šta ulagati i na koji način ulagati postaje logički zaključak, postaje jednostavno. I u tom smislu fokus na, da, naravno moram znati eksplicitne pretpostavke koje svi znaju, ali vrijednost u kreativnosti proizlazi iz onih implicitnih, jer sam uspio vidjeti problem drugačije nego drugi. Treća bitna stvar je više struko propitkivanja. Za kreativnost i inovativnost ne možemo stati na prvom zaključku koji nam se pojavi. Aha, zašto je to tako? Pa zato. I tu stati. 
Zapravo, pokušajte barem pet puta ušći u dubinu. Pet puta postaviti zašto je to tako i zašto ne, zašto nije to tako. Znači, ako imate neki problem tu, prvi put postavite zašto i imate odgovor. Nemojte stati tu. Postavite pitanje zašto je ovo tako i tu nađite odgovor. Postavite pitanje zašto je to tako i tu nađite odgovor. Postavite pitanje zašto je to tako i tu nađite odgovor. I onda kad imate jedan, dva, tri, četiri, pet puta taj odgovor, e, onda možete znati suštinu. Takozvani underlying principle. Polazišne pretpostavke koje su bitne. Jer to je boks. To znači dublje za razumjet boks. Bolje razumjet boks od drugi. Da ulazite duboko, 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 da ne zadržite se na ovoj prvoj razini što nam je priroda mozgu, gledaj, riješio sam taj problem, gotovo, idemo dalje nego da kontinuirano prisiljavate mozak. Pet puta u dubinu, zašto, 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 zašto. Pet puta u dubinu, zašto ne, zašto ne, zašto ne, zašto ne. Ali isto tako i kako, kako to funkcionira, kako to ne funkcionira. Nađite, odite u dubinu, nađite pet raja načina, kako to funkcionira, pet, kako to ne može funkcionirati. Dubinu, dubinu, zašto i kako. I što. I što ne. Dakle, što dublje uči u dubinu? Što je to? Neki koncept koji svima mislimo da razmišljamo isto. Inovativnost, kreativnost uzmite. Međutim, prvi put, što je to? Aha, to je to, dobro. Što je to? Kako to mogu definirati? I ako dolazite duboko, duboko, bolje ćete razumjeti koncepte, bolje ćete razumjeti mehanizme, bolje ćete razumjeti boks u kojem stvari funkcioniraju. Pet puta je nešto što je načelno dovoljno. Naravno, ako uspijete dublje ući, da pače. Ali nemojte stati prije petog puta. I tu dolazimo do jako bitne stvari za kreativnost inovacije. U ovoj fazi razumijevanja širine dubina, razumijevanja boksa. Bitnije je postaviti više pitanja, više pravih pitanja, nego dati jedan pravi odgovor. Sjetite se sigurno kad vam se na fakultetu ili bilo gdje postavi zadatak Šta napravite? Napravite prvo rješenje koje vam padne na pamet i tu stanete. Prekrižite to rješenje, probajte opet. Nađite zašto to nije jedino, zašto nije najbolje rješenje. Zašto, 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 zašto. Pet puta zašto, kako, što i onda ćete doći zapravo do nekakve suštine. Dakle, više struko propitkivanje će vam omogućiti da uđete u suštinu i da razumijete dubinu tog boksa. I... Sadnja stvar ovdje što želim pričati je zapravo promjena fokusa. Prva stvar vezano za promjenu fokusa je razina analize. Ako svi gledaju kako moj proizvod se prodaje na tržištu 1, customer 1, customer 2, customer 3, vi pokušajte promijeniti razinu analize. Ako svi gledaju proizvod, mogu li ja gledati customer i iz njegove perspektive vidjeti kako svijet funkcionira. Iz njegove perspektive promijeniti način na koji funkcionira box, kako se gleda. Kompanije koje su danas to napravile su one pet najvećih kompanije svijeta. Koje su gledali, gled, vrijednosti u customeru kojeg imam ne proizvodu. A onda tom customeru, tom potrošaču ću biti pristup za različite stvari. Nastale su platforme koje okupljaju različite profile potrošača. I onda svi naravno žele pristup njima. Vrijednost customera je stvorila potpunu promjenu načina gledanja industrije, boksa. Ovdje smo možda maksimizirali market share, tržišni udio. Ovdje maksimiziramo customer lifetime value. Zato brojne kompanije koje se danas lansiraju funkcioniraju na način, gled, nije bitno u startu da ostvarujem profite. Bitno je da stvorim traction, odnosno da dobijem što više svojih potrošača, da ostaju što duže sa mnom, da što više vremena provode sa mnom. Na mom appu, na mom webu, sa mnom. A onda ću već je način, način kako to monetizirati. Kako to monetizirati. Kako maksimizirati njihovu vrijednost kroz njihov život. Ne moram svaki dan kroz život gledam tu priču. I drugi bitan dio je fokus na ekstremu. Većina nas gleda šta prosječan čovjek radi, šta se očekuje od nas i tako dalje. Ako gledate onu standardnu, normalnu distribuciju, ovdje tu je masa ljudi, ali najviše ćemo naučiti od ovog tu i ovog tu. Ono ko nas mrzi, ono ko nas voli. Od tih ekstrema ćemo najviše naučiti. 
kada želite naučiti više o boksu, razgovarajte s ekstremima. Oni koji nikad ne bi koristili ta proizvod taj, koji nikad ne bi bili dio te industrije. I one koji jednostavno ne mogu živjeti bez toga. Od njih ćete puno naučiti. Puno više nego od hrpe ovih tu, koji su u središtu te distribucije. Fokus na ekstreme nam omogućava razumijevanje širine i dubine. Omogućava nam da drugačije vidimo stvari. Da vidimo drugi stvari iz očiju nekakvih ekstrema distribucije. Iz drugih razina analize. Svi su gledali proizvod, ja gledam pojedinca. Svi su gledali masu, ja gledam pojedinca. I na taj način će mi se omogućiti da jednostavno dublje, bolje, drugačije razumijem boks unutar kojeg funkcionira. Drugi dio priče je eksperimentiranje i testiranje. Testiranje tog boksa, šta ja mogu napraviti sada da bi vidio gdje taj boks puca. Ili ti tražiti takozvane boundary conditions i kako ih je moguće izmijeniti. Što se tiče tog dijela, proći ćemo samo tri elementa. Jedna stvar je propitkivanje pretpostavljaka, drugo je da razumijem važnost falsifikacijskog pristupa promišljenja i treće je da razumijem važnost abstraktnog promišljenja. Što se tiče propitkivanja pretpostavki, tu se vraćamo na njih pet puta. Za svaku pretpostavku koju ste definirali kroz ona pet puta zašto, pet puta kako i sve ostalo, sada pitajte pet puta što ako i što ako ne. Što ako ta pretpostavka nije točna? Što ako ne znam sve informacije? Što ako je obrnem potpuno? Možda sam mislio da je to tako, što ako je skroz drugačije? Mislio sam da ljudi trebaju ići na nastavu, što ako uopće ne idu na nastavu? Kako bi onda izgledala industrija obrazovanja? Znači, kroz propitkivanje zapravo uvijek moramo stati, kad god vidimo neki problem, i pitati što ako. Što ako taj koncept drugačije definira? Što ako druge stvari uzmemo obzir? Što ako sam na drugom tržištu? Jedna mozgalica za vas. Prije nego je 1955. godine izmjene najviši vrh svijeta na planini Mont Everest, visoko 8848 metara. Koja je bila najviša planina na svijetu? Većina vas sigurno je zaključila da je i dalje to bio Mont Everest. To što smo ga izmjerili ne mijenja činjenicu da je najviši. Međutim, u ovom dijelu propitkivanja testiranja, rekli smo, ključna stvar je pitati što ako. I što ako ne? Ovdje to pitanje podrazumijeva što čini planinu najvišom na svijetu? Što ako drugačije definiram što znači najviši na svijetu? Ako gledamo od razine mora, onda je točno da je Mont Everest. Ali ako gledamo od središta zemlje, a zemlja nije savršena kugla, nego je zapravo elipsoidna, onda zapravo jedna druga planina u ekvadru, najviša planina svijeta. Ako gledam od dna mora, ako je ovdje more, i glavamo od dna kad se počne ta planina uzdizati, onda je treća planina najviše na svijetu, u Havaji. Znači, bitna stvar je propitkivati pretpostavke na način da šta god mi se postaje pitanje, da pokušam naći što više što ako i što ako ne pitanje. Što ako drugačije definiram? Što ako to nije tako? Što ako nije Monteverest? Koja bi onda bila planina najviša? Što bi trebalo se promijeniti da bi to mogao razumjeti? Iduća bitna stvar je falsifikacijski, takozvani falsification approach, a ne konfirmatorni, gdje tražim razloge zašto sam u pravu. Ponavljam, mozak je naučen na traženje zašto sam u pravu. I zato upravo trebamo tražiti zašto je nešto netočno. To se zove falsification approach ili falsifikacijski pristup. Ne u negativnom smislu kopiranja, prepisivanja toga, nego u smislu pokušavanja da kontinuirano odbacimo pretpostavke hipoteze. Znate da je u statistici cijelo vrijeme se bavite sa odbacivanjem hipoteza, odbacivanjem pretpostavke. I to je zapravo Karl Popper poznat, jer je on zapravo tu znanstvenu metodu definirao, da cilj nije tražiti confirmation, nego cilj je tražiti načine kako bi ja mogao osporiti tu teoriju. I zapravo znanost cijela funkcionira na taj način, a znanost je zapravo kontinuirano inoviranje. Znanost se bavi kontinuiranom tome da definira box i challengeira box. Kada definiramo teorije u znanosti, teorija je boks koji onda šta? Kroz eksperimente testira, pokušavamo sporiti kroz taj falsification approach. Znači ćete beskonačnog razloga zašto ste u pravu. Ako kaže Albert Einstein, 
No amount of experimentation can ever prove me right. A single experiment can prove me wrong. Znači, šta god hoćeš, možeš mi tisuću pokazati i dokazati da je nešto točno. To me neću vrijediti da je točno. Dovoljno, a jedan eksperiment koji će pokazati da je nešto krivo, će me uvjeriti sto postotno da je samo krivo. I zato kada pristupate razmišljenju, nemojte dozvoliti mozgu da vas vodi prema tom konfirmatornom pristupu. Tražite koja informacija bi mi trebala da bi nešto što vjerujem znam, neka pretpostavka koju vjeruje industrija, koju zna industrija, koju smatramo da znam, da je opovrgnem. I onda naravno kako naći tu informaciju. U znanosti to vidite, evo, u fizici popularno Big Bang, Big Bang Theory. Ako gledate, fizičari koji su teoretičari se bave sa postavljanjem novih boksova, novih principa, a onda zapravo fizičari koji su eksperimentalni fizičari se bave s time kako postaviti eksperimente, kako testirati sve te hipoteze, sve te teorije. Kako naći gdje bi ta teorija trebala pucati, što bi trebalo biti točno i onda testirati te elemente. I onda, ako svi koji pokušavaju osporiti, ne uspiju osporiti, onda možemo reći, ok, to možemo za sada smatrati činjenicom, u navodnicima činjenicom. Ponavljam, imadite u glavi uvijek taj falsifikacijski pristup. Tako funkcionira znanost, tako funkcionira bilo koji dio gdje se želi stvoriti nešto novo, testiramo tako da pokušavamo odbacivati ono što svi vjeruju. I zadnja stvar ovdje bih htio istaknuti, prisilite se razmišljati abstraktno. Ne samo razmišljati što je točan odgovor, nego šta ako je neki drugi odgovor, u kom kontekstu, šta bi se trebalo u svijetu promijeniti da taj odgovor bude točan. Jedan kratki zadatak za vas. Zamislite sljedeći zadatak. Napustio sam svoj šator, hodao 3 km južno, 3 km istočno, 3 km uh, sjeverno. U tom trenutku sam se pojavio kraj svog šatora i vidio sam medijeda koji je ušao moj šator i jeo moju hranu. Pitanje moje je koji je bio medijed? Koje je boje bio ta njim? Dakle, naš mozak sad razmišlja, gle, prva stvar, gle, nisam još došao u šator. To je mozak koji je prirodno da se aktivira u ovom dijelu kad krenemo u račun. I ovdje tu smo već imali rješenja, aha, imam rješenje, želim je zeznot, nisam još u svom šatoru. Mreki mozak, Vaš će možda razmišljati, gledaj, random ću izbaciti, ajde, ako je tu crni, valjda je crni medi. Aha, valjda je to klu koji trebamo uzeti u obzir. Međutim, ono što trebamo napraviti je prisiliti mozak da razmišlja abstraktno. Ne koji je točan odgovor, nego kako bi izgledao svijet, koji je kontekst gdje bi ovo moglo odgovoriti točno, bez nagađanja, i gdje ovo sve što kaže, tada sam se pojavio šatoru, je točno. Kako bi izgledao takav svijet? I ako gledamo tako, onda ćemo zaključiti vrlo jednostavnu stvar. Da više manje, jedino mjesto gdje može se to dogoditi je sjeverni pol, gdje mora, mogu ići 3 km južno, 3 km istočno, 3 km sjeverno i biti kraj svog šatora. A tamo znamo da nema nikakvih medijeda osim bijelih. I zapravo, za nešto što se moj našem mozgu nama činilo vrlo kompleksno pitanje ili blesavo pitanje, zapravo postoji vrlo sofisticirani točan odgovor. Ali moram prisiljavati mozak da ne razmišlja koja je moja logika i kako u mojoj logici funkcionira svijet, koji je moj boks, nego da gleda u kojem boksu bi ovo bilo točno. Da je u stanju osmisliti novi boks u kojem bi to bilo točno, koji prije nije možda gleda. I onda nešto što nam je teško, sad nam postaje vrlo jednostavno rješenje. Eksperimentiranjem, testiranjem tog boksa, challengeiranjem tog boksa, zapravo uspjevamo izgraditi nekakvu vrijednost, biti kreativni. Dakle, proces je vrlo jednostavan. Razumijeti kutiju, prošli smo kroz nekoliko mehanizama kroz koje možete mozgu pomoći da razumije kutiju. A onda testirajte, propitkujte tu kutiju. Pokušajte razmišljati o toj kuti dublje, šire, drugačije od drugih. Pokušajte fo- propitkivati falsification pristupom sve pretpostavke. I pokušajte se stvoriti, sta- rastaviti u taj kontekst abstraktnog razmišljanja. Konkretno razmišljanje znači, gle, imam set 
stvari unutar toga kak najbolje funkcionira. Abstraktno znači ovo, da sam u stanju vidjeti nove kontekste, nove boksove, unutar kojih nešto što se čini možda iz ove perspektive, iz ove logike, suludo, se iz te perspektive čini sasvim jednostavno i logično. I zadnja stvar što se tiče vremena i kreativnosti. Pokušajte raditi nešto što se zove strateška prokrastinacija. Ako imate rok na faksu ili bilo gdje, dok želite nešto napraviti, dok morate izbaciti kreativni auto, tako na digitalnom inkubatoru imate neki rok dok morate riješiti problem. Nemojte raditi ono što je prirodno mozgu, to je da čeka, 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 čeka i onda tu odjednom idete rješavati problem. Zašto? Zato što ćete izbaciti prvo što vam padne na pamet i mozak zapravo neće biti kreativni. Postavi se si tako da sami sebi zadate rok odmah sutra ili u ponjedenja. Dajte si rok, gle, čim dobijete problem, dajte si rok, gle, ajde idemo od jedan dana i imamo riješiti na najbolje što možemo. I mučite svoj mozak u ovaj period vremena da rješavate problem. Kasnije možete ovaj minimizirati taj kognitivni napor, povremeno se vratiti tome, ali u osnovi ne morate biti uopće previše fokusirani na taj problem. Povremeno mu se vratite i onda na kraju opet radite. Vaš rezultat će biti fenomenalan. U ovom trenutku ćete odjednom imati rješenja koje niste ni znali da možete imati. Zašto? Zato što će mozak kroz taj cijeli period razmišljati u pozadini. U pozadini će razmišljati i vrstiti taj problem. I na kraju ćete imati bolje rješenje. Pokušajte, ponavljam, ovo je najbolji način kako možete riješiti taj problem. Ono što ja nekad sa studentima radim, zapravo ako stavim da je grok ovdje, znam da će ovdje raditi da im je to prirodno. I onda im način kažem, ajde, daj vam još dva tjedna. Jer onda stvori se zapravo umjetna ta prokrastinacija, strateška prokrastinacija, da im dam taj vremen od dva tjedna, da mozak onda to procesuira i onda izvrte fenomenalna rješenja. Ovdje budu predvidiva rješenja, kakva su svi drugi se sjetili. Ovdje, nakon što smo čuli i odbacili ta najočitija rješenja, onda zapravo su u stanju stvoriti potpuno nova rješenja. Kreativnost, dakle, je novost, smislenost i neočitost. Moramo raditi kontra sebe. Mi smo znati željni, ali ne kreativni. Vojite računa da što stvarate, kako razumijete problem i koja rješenja tražite, da su nova, smislena i neočita. Jer onda ćemo uspjeti stvoriti vrijednost. Vrijednost koja je zapravo će se karakterizirati kao nešto kreativno. Trebamo dobiti srce i mozak da rade skupo. Srce da daje dovoljno energije, krvi, zato je bitna strast, da izaberete ono što vas zanima, da izaberete teme koje vas muče, da izaberete ono što vas može iksajtati, što vas može razveseliti. I da prisilite mozak da prolazite barem kroz ovih par pristupa koje sam vam ja spomenuo tijekom današnjeg druženja. Ako ste to uspjeli napraviti, kreativni proces će dovesti do toga da vaša, vaš pristup definiranju boksa, propitkivanju boksa, bude takav da izvuče maksimum iz vas. Ponavljam, svako od nas ima svoj maksimum, sportski, kognitivni itd. Ali ideja je izabiranjem problema koje stvara strast i praćenjem ovog procesa, ovih trikova u navodnicima koji nam pomažu da bolje radimo, ostvarit ćemo svoj kreativni maksimum.